బంగారం ఆ మాట వింటేనే ఎవరికైనా మనస్సు మెరుస్తుంది ఒళ్ళంతా బంగారం అవ్వాలనుకుంటారు మగువలు ఇల్లంతా బంగారం కావాలనుకుంటారు మగవారు ముట్టుకుంటే రాయి కూడా బంగారం అయిపోవాలన్నది చాలా మంది కళ బాబాలు స్వామీజీలు గాల్లో చేతులూపి బంగారు గొలుసులు ఉంగరాలు సృష్టిస్తే మనకు ఆశ్చర్యం ఇంటి పెరట్లో బంగారు నగరు దొరుకుతాయంటూ ఆశలు రేపి మోసాలు చేస్తూ ఉంటారు మంత్రగాళ్ళు ఎంత బంగారం ఉంటే అంత సంపద ఎంత లేకపోతే అంతకు అన్నింతల ఆశ బంగారాన్ని మనిషికి అనుగున్న నాటి నుంచి బంగారం గొప్పతనాన్ని తెలుసుకున్న నాటి నుంచి దాన్ని ఆభరణంగా వాడటం మొదలుపెట్టిన నాటి నుంచి బంగారం అంటే మనిషికి అపరిమితమైన వ్యామోహం ఇప్పుడు అప్పుడు కాదు లక్షల సంవత్సరాలుగా బంగారం మీద మనిషికి తరగని మమకారం కానీ ఏం లాభం మనిషికి ఆశ ఉన్నంతగా ఈ భూమి మీద బంగారం లేదు మనిషి బంగారాన్ని కనుగొన్న నాటి నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు వెలికి తీసిన బంగారం మొత్తం లక్ష అరవై ఐదు వేల టన్నులైనా కూడా ఈ బంగారం సరిపోదు ఇంకా బంగారం కావాలి బతుకంతా బంగారమయం కావాలి కొన్ని యుగాలుగా మనిషిని వీడని ఆశ ఈ ఆశకు ఫలితమే పరుసవేది బంగారాన్ని తయారు చేసే విద్య ఆల్కెమిస్ట్ అంటే రసాయనాల ద్వారా బంగారాన్ని తయారు చేయగలిగిన వాడు ఆల్కెమీ అంటే పరుసవేది సువర్ణ శాస్త్రం బంగారాన్ని తయారు చేసే ప్రక్రియ ఆరు వందల ఏళ్ల కిందట వేమన పరుసవేది విద్యను ఔపోసన పట్టాడన్నారు వేమన రాసిన పద్యాల్లో పరుసవేది విద్యకు సంబంధించిన రహస్య సమాచారం నిక్షిప్తమై ఉందని భావించారు నిజంగా వేమన బంగారాన్ని తయారు చేయగలిగాడా మనిషి బంగారాన్ని సృష్టించగలడా పరుసవేది విద్య నిజమేనా ఒట్టి నమ్మకమేనా లేక శూన్యమేనా బంగారాన్ని ల్యాబ్లలో తయారు చేయటం అనే ఆలోచనను సైన్స్ ఒప్పుకోదు అదసలు జరిగే పనే కాదంటారు సైంటిస్టులు అందుకు వాళ్ళు చెప్పే రీజనింగ్ వేరే మానాటి ఈజిప్ట్ మెసపటోనియా పర్షియా చైనా జపాన్ కొరియా గ్రీక్ రోమన్ ఆధునిక యూరోప్ దేశాలలో శతాబ్దాలుగా రసాయన శాస్త్రాలు బంగారాన్ని తయారు చేయడానికి కృషి చేస్తున్నారు ఈ ప్రక్రియని ఆల్కెమీ అంటారు మనం పరుసవేది అంటాం ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రిందట పరుసవేది ద్వారా బంగారాన్ని తయారు చేసేవారు అనే కథలున్నాయి ఒక్కోసారి ఊహలు నిజమవుతాయనిపిస్తాయి అప్పట్లో అది సాధ్యమని చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు భావించారు శ్రమించారు బంగారాన్ని మనిషి తయారు చేయవచ్చన్న ఆలోచన అప్పట్లో ఎంత బలంగా ఉందంటే సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ లాంటి గొప్ప సైంటిస్ట్ కూడా పరుసవేది ద్వారా బంగారాన్ని తయారు చేయడానికి ప్రయోగాలు చేశాడు పదిహేడవ శతాబ్దానికి సంబంధించిన యోగి వేమన కొద్ది రోజులు యోగ విద్య నేర్చుకుని పరుసవేది ప్రయోగాలు చేశాడని కథలున్నాయి ఆ బంగారు సృష్టికి సంబంధించిన విద్య రహస్యాలను ఆయన పద్యాల్లో నిక్షిప్తం చేశాడన్న ప్రచారం ఉంది దీంతో చాలా కాలంగా వేమన పద్యాల్లో నీగూడ అర్థాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే విషయం మీద పరిశోధనలు సాగుతూనే ఉన్నాయి బంగారాన్ని ల్యాబ్లలో తయారు చేయటం అనే ఆలోచనను సైన్స్ ఒప్పుకోదు అదసలు జరిగే పనే కాదంటారు సైంటిస్టులు ఇంతవరకు పరుసవేది ద్వారా బంగారాన్ని ఎవరైనా సృష్టించారు అంటే అది నమ్మనవసరం లేదని అంటారు మరి ఇంతకాలం మనం విన్న పరుసవేది కథలన్నీ పుక్కిట పురాణాలేనా బంగారం ఒక రసాయన మూలకం ఇది కొన్ని బంగారు అణువుల సముదాయంగా ఉంటుంది కొన్ని చౌకైన లోహాలు మిశ్రమాల ఎలిమెంట్లను సబ్ అటామిక్ స్థాయిలో బ్రేక్ చేయగలిగి వాటి ద్వారా బంగారు అణువు తయారు చేయగలిగితే ఆ లోహాలు లేదా మిశ్రమాలు బంగారంగా మారే అవకాశం ఉంటుందన్నది కొందరు సైంటిస్టుల వాదన అయితే అలా చేయడానికి ఒక న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంతటి భారీ పరిమాణంలో సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలి అంత కష్టపడి బంగారాన్ని సృష్టించడం కన్నా బంగారాన్ని ఎంత ధరైనా పెట్టి కొనడమే చౌక అంటే పరుసవేది విద్య నిజం కావచ్చు అనే సూచనలు ఉన్నట్టేగా బహుశా ఈ దిశగా కొన్ని ప్రయోగాలు జరిగితే మనిషి ఏనాటికైనా బంగారాన్ని సృష్టించగలుగుతాడా ఇప్పటికంటే పూర్వకాలమే టెక్నాలజీ ఇంకా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుందా ఇవి సమాధానం దొరకని ప్రశ్నలు పరుసవేది విద్య గురించి కేవలం శాస్త్రవేత్తలు మాత్రమే కాదు సన్యాసులు బౌద్ధులు వేదాంతులు కూడా మాట్లాడారు దీనితో వేదాలలోని పూర్వకాలపు శాస్త్రాలలోనూ పరుసవేది రహస్యాలు నిక్షిప్తమై ఉంటాయని నమ్మి మళ్లీ చాలా మంది పరిశోధనలు చేశారు అంత జ్ఞానాన్ని మదించిన తర్వాత వాళ్లకు ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టమైంది వేదాంతులు ఫిలాసఫర్లు చెప్పే పరుసవేదికి మాత్రం ఇక్కడ అర్థం వేరు మనిషి బంగారాన్ని తయారు చేయటం కాదు మనిషే బంగారంగా మారాలంటారు వాళ్ళు ఇక్కడ పరుసవేది మనస్సుకు సంబంధించిన విద్య మంచి మనస్సు కన్నా బంగారం ఏముంటుంది అంటారు పెద్దలు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి